Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak sprawić, żeby w szybki sposób Wasze rzęsy były podkręcone na cały dzień. Szczególnie będzie to przydatne osobom, które tak jak ja mają zupełnie proste rzęsy i jeżeli pomalujecie je tak normalnie tuszem, to prawie w ogóle ich nie widać i nic to nie daje. Więc zaczynajmy. Ja swoje rzęsy podkręcam już tak z 7 lat codziennie, więc od razu mówię, że ta metoda i te rzeczy, które robię w ogóle nie wpływają na jakość rzęs, bo już by mi dawno wypadły. Zacznijmy od zalotki. Ja w swoim życiu testowałam różne zalotki, zaczynając od mechanicznych po elektryczne, takie wiecie, podgrzewane i wyszła mi z tego jedna konkluzja. Najlepsze są mechaniczne i tak naprawdę wcale nie muszą być drogie, bo moją ulubioną jest zalotka z Inglota, którą kupiłam pff, milion lat temu i tak naprawdę w zalotce chodzi o to, żeby ją dopasować do swojego oka. Większość z nas nie ma żadnego problemu w używaniu jakiejkolwiek zalotki, ale są dziewczyny, które mają specyficzny kształt oka, na przykład bardzo małe oczy, albo wypukłe, albo właśnie mocno schowane i wtedy może trzeba będzie trochę więcej czasu, żeby znaleźć zalotkę, która pasuje do Waszego oka, ale ogólnie to jest naprawdę no-brainer. Po prostu kupujecie zalotkę, która się nie rozpada, bo musicie czuć w rękach, że ona jest taka, wiecie, dosyć stabilna. Ona może trochę klekotać, na przykład jak ta moja zinglota, tu jest druga, która mniej klekocze. Ale ogólnie powinny być dosyć stabilne i nie z aluminium, które wiecie się wygina czy coś, tylko raczej takie, załóżmy w okolicach 20 zł, a nie 5. O, ale też nie musicie kupować takich za 150. Więc jeżeli już mamy wybraną zalotkę, to przechodzimy do makijażu oka. Ja już to zrobiłam wcześniej, jak widzicie mam nałożony jakiś cień i trochę kredki. I na pewno zawsze będzie Wam łatwiej wykonać najpierw makijaż oka, a potem dopiero podkręcać rzęsy, bo jak te rzęsy są płaskie, to łatwiej jest dojechać do krawędzi rzęs i tak dalej. W każdym razie teraz wjeżdża zalotka. Jednym z największych błędów, które się pełnia przy zakręcaniu rzęs z zalotką, to podkręcanie ich po nałożeniu tuszu. To jest w ogóle najgorsze, co możecie zrobić, bo może Wam połamać rzęsy, mogą się Wam skleić w takie kubki i ogólnie nie powinno się nigdy podkręcać rzęs po nałożeniu tuszu, zawsze przed. Więc ja teraz mam gołe rzęsy i pokażę Wam mniej więcej jak ja używam zalotki. Jeżeli chodzi o samo używanie zalotki, to uwierzcie mi, że to da się wyćwiczyć. Na początku ja też failowałam i po prostu teraz to już jest dla mnie tak naturalne, że nawet ledwo muszę patrzeć co robię. Czyli załóżmy zacznę od lewego oka i potem pokażę Wam jaka jest różnica z prawym. I żeby było łatwiej, możecie sobie spojrzeć w dół, żeby złapać wszystkie rzęsy. Ja to robię tak, że od Otwieram zalotkę, patrzę najpierw przed siebie, jakby tak wpasowuję, żeby jak najwięcej rzęs weszło mi do środka i lubię sobie patrzeć w górę i potem dopiero w dół, żeby rzęsy mi się ładnie położyły na tej miękkiej części, na tej gąbeczce. Czyli zaczynam patrząc lekko w dół, potem patrzę do góry i znowu w dół. I przykładam tą górną część jak najbliżej skóry, po prostu kładę ją na powiece, tak żeby to nie było złapane gdzieś w połowie rzęs. Musicie bardzo zwracać uwagę na to, żeby rzęsy podkręcały się już od samego początku, czyli po prostu jak przyłożycie, to to musi być tak, wiecie, do samej skóry, o tu. Musicie czuć, że na przykład jak podniesiecie trochę tą zalotkę, to tutaj od samego dołu się Wam łapie. Mam nadzieję, że to widać dobrze w kamerze. Patrzę w dół, potem trochę podnoszę, znowu w dół i łapię. Zanim złapię mocno, to przy takim lekkim chwycie podciągam trochę do góry, żeby wypuścić ewentualne dolne rzęsy, które się łapią, bo u mnie to się dosyć często zdarza. Jak już czuję, że nic na dole mnie nie trzyma, to wtedy mocno zaciskam i to już tak, wiecie, pełną parą, tylko oczywiście musicie uważać, żeby nie złapać skóry. Po prostu tak, wiecie, po trochu. Jak poczujecie, że coś boli, no to wiadomo, że się puszcza. I teraz trzymam dosyć mocno przez mniej więcej 5 do 10 sekund. I oczywiście w tym czasie możecie mrugać, możecie sobie machać, okiem, żeby Wam nie wyszło. Natomiast tak mniej więcej 50 sekund to jest optymalny czas. Ja sobie jeszcze lubię tak, wiecie, przyciskać, odciskać. Liczycie do 10. I voila! 
Nawet bez tuszu do rzęs jestem pewna, że jesteście w stanie zobaczyć różnicę. I to jest tylko po samej zalotce, a jeszcze do tego oczywiście dochodzi tusz do rzęs. I co jest niesamowite to to, że aż czuję, że te rzęsy mnie tak drapią w górną część górnej powieki, więc one naprawdę są bardzo mocno podkręcone. Ale samo użycie zalotki nie wystarczy, bo przecież musimy czymś utrwalić, no i jeszcze właśnie przyciemnić te rzęsy. I tutaj przychodzi kolejna rzecz, na którą wiele osób nie zwraca uwagi, ale ja odkryłam, że jest to nawet może ważniejsza rzecz niż wybór jaka zalotka. I chodzi tu oczywiście o tusz do rzęs. Ja miałam okazję testować mnóstwo tuszy do rzęs i to co zauważyłam to jest to, że 95% zwykłych tuszy do rzęs prostuje rzęsy po ich podkręceniu. Ale za to wszystkie tusze wodoodporne, które testowałam, zawsze trzymały skręt bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że wodoodporny tusz jest na bazie wosków i może on tak fajniej oblepia te rzęsy, a tusze niewodoodporne są zwykle na bazie wody, a jak wiecie, na przykład jak sobie zrobicie loki i potem spadnie deszcz, to one zupełnie oklapną. Więc może to jest kwestia tego, natomiast jeżeli nie używacie wodoodpornych tuszy, a chcecie, żeby ten skręt był bardzo mocny, to koniecznie musicie zainwestować w wodoodporny tusz do rzęs. I tutaj na szczęście nie ma znaczenia, jaka to jest marka, czy to jest drogi tusz, czy tani tusz. Ja przez wiele lat używałam tego żółtego tuszu Maybelline Colossal i po prostu sprawdzał się cudownie. Więc teraz pokażę Wam, jaka będzie różnica po tuszu do rzęs. Ja tutaj użyję teraz wodoodpornego tuszu od Klinika. I teraz tym samym tuszem pomaluję sobie drugie oko, tak żebyście zobaczyli jakby to wyglądało po prostu bez zalotki. I proszę bardzo, tak wygląda całość, porównanie lewe oko wersja z zalotką i prawe oko wersja bez zalotki. Jak widzicie różnica jest przeogromna i tutaj jest taki trochę efekt jakby sztucznych rzęs. Oko jest bardziej otwarte, wydaje się większe i w ogóle ja sobie nie wyobrażam teraz życia bez zalotki. I jestem pewna, że dzięki tym trzem radom będziecie w stanie mieć właśnie pięknie podkręcone rzęsy i od razu mówię, że one zostają podkręcone aż do czasu, kiedy zmyjecie tusz, więc to jest przez cały dzień albo nawet przez całą dobę. Mam nadzieję, że taki krótki wim się Wam podobał i że zmienił Wasze życie na lepsze i teraz wszystkie z Was będą miały pięknie podkręcone rzęsy. I jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejny piątek. Pa, pa!